Dear friends, welcome to Leeds College online class. अब हम लोग ने फिजिक्स इन्दे एट्टो आवश्यक तब बात की कार्य की आना। अब आवश्यक ना बाग में तो बोला इन्दे लाइटिंग इफेक्ट आना। अदा इधर प्रगाश फॉलो। इन्दा आने लाइटिंग इफेक्ट है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी को डुकुनो समय इते लाइट प्रोड्यूस ये इन्दर नगिला। अदा इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लैंप ट्रांसपेटर फिलमेंट लैंब, फिलामेंट लैंब इन दो बारे इन्दर एक पेरिंग गुड़ी दिन अंडा। एंगने यार इन्दर प्रवर्तन हम, इन्दर प्रवर्तन इन दो बारे इन्दर इधर एक ग्लास ट्यूब आना, ये ग्लास ट्यूब इन दातो ना हमारा इनर्ट गैस ना रची टन्ना, इनर्ट गैस अदाय दालस्स वादा, इनर्ट डालेंगे नोबल गैस, अद टंगस्टन फिलामेंट इधर का प्रधान भाग में इन्हों पर आए ना द टंगस्टन कोण दर में चिरी की ना एक फिलामेंट आ रहा है इन्हें नोक इधर आए तो बंदा पटे इधर इन द के कार्य गला आ रहे हैं इधर तो लोग इधर का वर्किंग उन्हों पढ़ी क्या मतलब वर्किंग इन्हों वाले जस्ट इधर ये बड़े एक पोटेंशियल डिफरेंस को चूड़ा इटे वरु 3,400 डिग्री सेल्सियस आ मुआयर नाउ डी पाँच डिग्री सेल्सियस है तो ना समय इतना अदर चुट्टू पढ़े तो इटे इन्दु देरो लाइट एमिटी याद चेंज ना दर इधर आना ये इनकैंडसेल लाइन डा वर्किंग इन्दु वरेन चीज़ इन्दु अदर चोरी किन्ह कारिंगल इन्दु वरेन इधर ओन्ना इधर डे फिलामेंट न इधर नर्मिच रीकिन्ह ये तो कौन डाना टैंक्सटन फिलामेंट कौन डाना इधर एंड आम तो कार्यम इधर जाते इनेट क्या सुना रच चिटन्दे इनेट क्या सुना वाले इन्दर आर्गन एक क्रिप्टोन अगर ये लोग नियोन आदु बरे ये लोग क्या सुना कोर्ड द लाइटम नमला उपयोगी आर्गन आना आर्गन क्या सुना इधर जाते � नाइट्रोजन इन्दु वाले इन्हें एट्टी गैस नहीं ला, फिर इन्दु वन डा इधर ना रखेंगे ना, इधर ना तो नम्बर बाल्ब नंदाग ना समय इते, इधर उन लोग ला एयर, इधर उन लोग ला वायु गंदियो, रिमूव जी नेकल चीव, इंगल नेकल चीव में इधर उन लोग बैक का हुए लो, ये बैक को मार देने शेष आन एयर इंडे एब्सेंस इले आर सोबा वाण गाने किया इनर्ट गैस इंडे सोबा वाण री गाने क्यों नाइट्रोजन गाने क्यों अत गोन डाने नाइट्रोजन ना ये वड़ा फिल्ले इन्दा नम्मले ये ग्लास ट्यूब इन उल्ले ले फिल्ले चाहिए इन्दा अब हम लोग एंडिन आयर के इंगले नाइट्रोजन अलग इनर्ट गैस फिल्ले ई फिलामेंट ई वापरेटी तो पुआन वाला साधी देंडे चांस नंदा अब हम आधा रेड्यूस ही आरो अदा ये टू रेड्यूस द ई वापरेशन रेट ऑफ़ द फिलामेंट टू रेड्यूस द टू रेड्यूस द 
evaporation evaporation rate to reduce the evaporation rate of the filament adinu vendittaan inert gas adava nitrogen fill cheynathu en endira irikku evacuate cheynathu evacuate cheyanaana vaayu shunyamaakku nalladha idinullilla vaayu endu cheyum shunyamaakku endinayirikkum evacuate cheynathu evacuate cheynathu to reduce the oxidation rate to reduce the oxidation rate oxidation rate അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് എന്തിനാണ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അഥവാ നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് അല്ലെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇവാപ്രേഷൻ റേറ്റ് ബാഷ്പീകരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫിലമെന്റ് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നേർട്ട് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇവാക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത അല്ലേ ഇവാക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ റേറ്റ് അവിടുത്തെ ഓക്സീകരണം തടയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവാക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വായു നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ എയറുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിലമെൻ്റ് വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുമോ നമ്മൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കുക അതായത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ റേറ്റ് ഇതാണ് എന്ത് ഇവാക്കേറ്റ് ഇവാക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇത് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റൊന്ന് മൂന്ന് ഏതാണ് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി നോക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ടെങ്സ്റ്റൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ടെങ്സ്റ്റിന് വേണ്ടേ ഇല്ലേ നിക്രോമിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആര് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ടെങ്സ്റ്റൺ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള നോക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടെങ്സ്റ്റണിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഉരുകിപ്പോകാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ് അല്ലേ ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തത് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി രണ്ടാമത്തത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെയിൻ ടു വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അതായത് റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷന് വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറിയിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ പ്രകാശം തരും അതായത് എബിലിറ്റി ടു എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അറ്റ് വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അറ്റ് വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അതായത് വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ഫിലമൻ ലാമിനുണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി എന്താ ഡെക്ടിലിറ്റി ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കമ്പികളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഈ ടെങ്സ്റ്റൻഡിലുള്ള ഫിലമെന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി വളരെ നേരത്തെ ഒരു കമ്പി കൊണ്ടാണ് ഈ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക വളരെ നേരത്തെ അതായത് വളരെ തിന്നായിരിക്കും അതാണ് ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി നേരത്തെ കമ്പികളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പം വട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ടെങ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ടെങ്സൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നീ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും ഒരേ ആൻസർ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അറ്റ് വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ നാലാമത്ത് ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി ഓക്കെ ഇതാണ് ആര ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടെങ്സ്റ്റൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ
ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലാമ്പിലേക്ക് പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പാണ് രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ കല്യാണ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവ പറമ്പിൽ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ പച്ച ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടാവും നീല ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോങ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൾബ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് അതല്ല നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതൊരു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആർക്ക് ലാമ്പ് അതൊരു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പാണ് അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോങ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോങ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ടു ഇലക്ട്രോഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബോത്ത് ആൻഡ്സ് രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇലക്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ലോങ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യും നിങ്ങളൊരു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഈ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിനുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോങ് ഗ്ലാസ് ടു ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ്സ് ബോത്ത് ആൻഡ്സ് അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തായി രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വന ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലി സപ്ലൈഡ് നിങ്ങളൊരു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വന ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലി സപ്ലൈഡ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഡിസ്ചാർജിങ് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താണ് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അത് ശരിക്കും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പം ഇത് മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യുമ്പം അൺ അയണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസും അയണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും കൊളൈഡ് ചെയ്യും കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതൊരു ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹയർ എനർജി ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആറ്റത്തിന് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയ എനർജിയിൽ എന്തായിട്ട് അങ്ങ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും കിട്ടിയ എനർജിയെ ലൈറ്റായിട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് വേണ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സപ്ലൈ ദ ഗ്യാസ് ഫില്ലിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓക്കെ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ആൻഡ് എക്സൈറ്റ് ദ ഹയർ എനർജി ലെവൽ അത് എങ്ങോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് ടു ഹയർ എനർജി ലെവൽ ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിലെത്തും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് സംഭവിക്കും ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിലെത്തും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് കിട്ടിയ എനർജി എന്തായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും ലൈറ്റായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഇത് എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റം കംസ് ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ അറ്റൈനിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് താഴ്ന്ന ഊർജ നിലയിലേക്ക് വരും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യൂ ദ എനർജി കെറ്റ്സ് എമിറ്റഡ് ആസ് അല്ലെ റേഡിയേറ്റഡ് ആസ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യൂ അതിനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്
ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് തരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ അത് റെഡ് ആയിരിക്കും ഇനി സോഡി ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ഓരോ നിങ്ങൾ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിനനുസരിച്ച് ഓരോ കളർ തരുന്ന ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതും അറിഞ്ഞു വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമ്മൾ സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞ ലൈറ്റ് നമ്മൾ യെല്ലോ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പും ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡാണ് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എൽ ഇ ഡിൻ്റെ എന്താണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതായത് സിലിക്കൺ ജർമേനിയം പോലെയുള്ള അർദ്ധചാലങ്ങൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ അത് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡീൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം എൽ ഇ ഡീൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ആദ്യത്തത് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറമെ വരുന്ന ഭാഗം ഇതിലാതൂടെയാണ് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എൽ ഇ ഡി പി സി ബി ബോർഡ് അതായത് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പി സി ബി ബോർഡ് അത് ഒരു ബേസ് പ്ലേറ്റ് മേലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു ഹീറ്റ്സിങ് കാണാം ഒരു ഉള്ളിലായിട്ട് ഇതേ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് തന്നെ അലൂമിനിയം ആണ് അലൂമിനിയം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം കൊണ്ട് അതാണ് ഹീറ്റ്സിങ്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് ഇത് ഉള്ളിലായിട്ട് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് ഏറ്റവും പുറത്ത് വരുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് യൂണിറ്റ് ഹീറ്റ്സിങ്ക് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് അതേപോലെ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസ് പ്ലേറ്റിനൊന്നും വലിയ പങ്കില്ല നോക്കുക ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾഡറിൽ ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഏത് ബേസ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഹോൾഡർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ് ഹീറ്റ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ഈ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ഭാഗവും ഹീറ്റ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർബിങ് ദ ഹീറ്റ് എമിറ്റഡ് ബൈ ബേസ് യൂണിറ്റ് അതായത് ബേസ് യൂണിറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഇത് ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എ സി വൈദ്യുതിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും എന്താണ് എ സി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ സി ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ടു കൺവേർട്ട് എ സി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ എ സി കറണ്ട് ടു ഡി സി കറണ്ട് എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഭാഗമാണേത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെയുള്ളത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് പി സി ബി പി പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഇതിൻ്റെ വരെയാണ് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ
പിന്നെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് അവിടെ ബ പ്രകാശം തരുന്ന ബൾബ് ഇതാണ് പിന്നെയുള്ളത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡാണ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിനെ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ടു കൺവേർട്ട് എ സി ഇൻ ടു ഡി സി ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ലൈറ്റിന് ഈ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ഇതാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിക്കണം എൽ ഇ ഡിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എൽ ഇ ഡിയുടെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡിക്ക് ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല എൽ ഇ ഡിക്ക് എന്തില്ല ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫിലമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡോ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോഡോ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇതൊരു ഡയോഡാണ് ഡയോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം ഒന്നാമത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാം ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എനർജി ലോസ് ഇല്ല ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എനർജി ലോസ് ഇല്ല അതായത് ദർ ഈസ് നോ ഫിലമെൻറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ഫിലമെൻറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ദർ ഈസ് നോ എനർജി ലോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തില്ല എനർജി ലോസ് ഇല്ല ദർ ഈസ് നോ എനർജി ലോസ് അല്ലേ there is no energy loss in the form of in the form of heat heat in the form il endilla energy loss avide illa adayathu filament illa adu kondu thana avade endilla heat in the form il taapathinte roopathile energy loss illa there is no energy loss in the form of heat okay randamathathu idinte athu മെർക്കുറി പോലെയുള്ള പോയിഷനസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഇപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എടുത്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ചാർജ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പല്ല ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെർക്കുറി ഉണ്ടാവും ഒരു വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കാണാം നിങ്ങൾ ട്യൂബിൻ്റെ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ മേലെ അല്ലേ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ മേലെ ഒരു വൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കാണാം ആ വൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂ ഫ്ലൂ ഇത് മെർക്കുറിയാണ് ആ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോയിഷനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്ന ഒരു പദാർത്ഥം അതായത് നമ്മൾ ഈ ബൾബ് വലിച്ചെറിയ സമയത്ത് ഇത് ജലാശയങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലെല്ലാം എത്തുന്ന സമയത്ത് പല രോഗങ്ങൾക്കും അതേപോലെ ആ മണ്ണിലുള്ള പല ജീവികളുടെ എന്താണ് നാശത്തിനും കാരണമാകുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് മെർക്കുറി അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ദർ ഈസ് നോ മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ഇൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൽ മെർക്കുറി ഇല്ലാത്തതിനല്ല ദർ ഈസ് നോ മെർക്കുറി ലെ സീൻസ് ദർ ഈസ് നോ മെർക്കുറി സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പൾ ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇത് പ്രകൃതിക്ക് എന്തല്ല ദോഷകരമായിട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിഷനസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മകേത സീൻസ് ദർ ഈസ് സീൻസ് ദർ ഈസ് നോ മെർക്കുറി സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പൾ ടു harmful to environment not harmful to environment idana rendavathu prathyada pinne ullathu energy consumption valare koravaanu le low energy consumption adhe pole thanna inde long utility allengile duration nu parayade valare koodudala mattu bulbukal abeshichu koodudal kaalam ed eedu nilkum led ipo or filament lamp nu parayunna or 6 maasa anenge led chalapam onno rendo varsham eedu nilkunnayirikku adinde long utility nu parayunnathu allengile duration nu parayunnathu കൂടുതലാണ് അതായത് ലോങ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഏത് ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പല വർണ്ണങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എൽ ഇ ഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതെല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും തുടർച്ചയായി ചോദിച്ചു വരുന്നതാണ് വട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി അപ്പോൾ ഒന്ന് ദർ ഈസ് നോ എനർജി ലോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഈ അതേപോലെ ദർ ഈസ് സിൻസ് ദർ ഈസ് നോ മെർക്കുറി സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പുൾ ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതേപോലെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ലോ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഏതിൻ്റെ മേന്മകൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതേപോല
അതായത് എനർജി ലോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുണ്ട് ഫിലമൻ ലാമിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഫിലമൻ ലാമിൻ്റെ അകത്ത് എനർജി ലോസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി ലോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ലോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എനർജി ലോസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ഷേഡോ നിഴൽ മൂലമുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഷേഡോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എവിടെ ഈ ഫിലമൻ ലാമ്പിൽ ഫിലമൻ ലാമ്പിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫിലമൻ ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകാൻഡസൺ ലാമ്പ് കേട്ടോ ഏതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫിലമൻ ലാമ്പിൽ ഒന്ന് എനർജി ലോസിൻ്റെ ഫോമോ അതേപോലെ ഷേഡോ ഇക്സ് മാക്സിമൈസ്ഡ് ഷേഡോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിന് ഈ ഫിലമൻ ലാമ്പിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫിലമെൻ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഡയഗ്രം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയഗ്രം എക്സാമിന് അതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡയഗ്രം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിലമൻ ലാമ്പ് ആ ഫിലമൻ ലാമ്പിൻ്റെ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക ഒരു ഫിലമൻ ലാമ്പ് ആ ഫിലമൻ ലാമ്പിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പോയി പൊട്ടിപ്പോയി ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നത് ഈ പൊട്ടിപ്പോയ അല്ലെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ഫിലമെൻറ്റ് ഞാൻ റീജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൾബിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടുകയാണോ ചെയ്യുക കുറയുകയാണോ ചെയ്യുക അതായത് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് തരും അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ് ലൈറ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിന് കുറവുണ്ടാകും എന്ന് നമുക്കറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കയറാന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊരു കയറാണ് ഈ കയറ് ഇവിടെ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ ഇത് മുറിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ഇതിനെ വീണ്ടും യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും വരച്ചിട്ട് ഇത് കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യൂ ആദ്യമുള്ള അതേ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവുമോ ഇത് കൂട്ടിക്കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു പൊട്ടിപ്പോയ സാധനം കൂട്ടിക്കെട്ടുന്ന സമയത്ത് അതേ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അല്ലേ അപ്പം ലെങ്ത് കുറയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ എന്ത് വരും കുറവ് വരും കാരണം നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ പ്രപ്പോഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ആർ പ്രപ്പോഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ആർ പ്രപ്പോഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ലെങ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്നാണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് നീളം രണ്ടാമത്തത് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഈ തിക്നെസ് ഇല്ലേ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ മേലെയുള്ളത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ അതായത് നീളം കൂടുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഓക്കെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ലെങ്ത്തും റെസിസ്റ്റൻസും ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷനുള്ള നേരെ അനുഭവത്തില കൂടുകയാണെങ്കിൽ കൂടും കുറയുകയാണെങ്കിൽ കുറയും ഇനിയിപ്പം ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനാണ് ഏരിയ കൂടുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഏരിയ കുറയാണ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഇനി ഏരിയ കുറഞ്ഞാലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ആ ഒരു ബന്ധമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൻ ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് ഇപ്പൻ ഏരിയ ഡിക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് അതായത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നീളം കുറഞ്ഞു നീളം കുറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയൂലേ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് കൂടെയുള്ള ആര് കൂടും ഐ കൂടും അതായത് കറണ്ട് കൂടും കറണ്ട് കൂടൂലേ കറണ്ട് കൂടുന്ന സമയത്ത് പവർ കൂടും കാരണം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻറ്റു വി ആ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത് പവർ അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പവർ ഈക്വൽ ടു ഐൻ്റെ ബി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഏതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും അപ്പം കറണ്ട് കൂടുന്ന സമയത്ത്
കാര്യങ്ങളും ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞെടുക്കാൻ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഫിലമൻ ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഓക്കെ ഫിലമൻ ലാമ്പ് അഥവാ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തത് ഫിലമെൻ്റ് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ടാങ്സ്റ്റൺ ആണ് അല്ലേ ടാങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ടാങ്സ്റ്റൺ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അടുത്തത് എന്താണ് ലോങ് സോറി ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി ഇതാണ് നാല് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻകാൻഡസൻ ലാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇവാപ്രേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിലമെൻറ്റ് ഫിലമെൻ്റ് റെഡ്യൂസ് ഇവാപ്രേഷൻ റേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാഷ്പീകരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഇവാ കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വായു ശൂന്യമാക്കുന്നത് വായു ശൂന്യമാക്കുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഫിലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലേ അവിടെയുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇവാ കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫിലമൻ ലാമ്പ് അല്ലേ ഓവർ എന്താണ് എൽ ഇ ഡിയോ അല്ലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ബൾബ് ഒന്ന് ദർ ഇസ് എനർജി ലോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് അവിടെ എനർജി ലോസ് ഉണ്ട് ഏതിൻ്റെ ഫോമിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോം ബൾബ് കുറേ ചൂടാൻ ചൂടാൻ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഷേഡോ എക്സ് മാക്സിമൈസ്ഡ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ലോങ്ങിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കുറച്ച് കാലം അത് ഈട് നിൽക്കും ഈ മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് സോറി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഏതിൻ്റെ ഇൻകാൻസൺ ലാമ്പിൻ്റെ പിന്നെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോങ് ഗ്ലാസ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ബോത്ത് ആൻഡ്സ് അല്ലേ പിന്നെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈഡ് നമ്മളൊരു ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ദ ഗ്യാസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്ലാസ് ടു എക്സൈറ്റഡ് അല്ലെ ഡിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക അല്ലേ അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് കം ബാക്ക് ദ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ അറ്റൈനിങ് ഫോർ അറ്റൈനിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരിച്ചു വരും അപ്പം ദ ലൈറ്റ് റേഡിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്ത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും ലൈറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ലാമിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് എൽ ഇ ഡി ആണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ബേസ് യൂണിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ് മൂന്നാമത്തത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി ബി ആണ് നാലാമത്തെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് അഞ്ച് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഹോൾഡറുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ് അത് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലേ ദ പാർട്ട് വിച്ച് അബ്സോർബിങ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ ബേസ് യൂണിറ്റ് ബേസ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് കൺവേർട്ട് എ സി ഇൻ ടു ഡി സി എ സിന ഡി സിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം പിന്നെയുള്ളത് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പാണ് അത് ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എമി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗം അതായത് അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗമാണ് ഏത് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് റീജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമോ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ റീജോയിൻ സമയത്ത് ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വെൻ